കുക്കുവത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു മീൻ കറിയാണ് വെക്കുന്നത് ആവോലി മീൻ കറി മീനുകളിൽ വെച്ച് നല്ല രുചിയുള്ളൊരു മീനാണ് ആവോലി മീൻ മുള്ളും വളരെ കുറവാണുള്ളത് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മീൻ കറിയാണിത് ചോറിനും കപ്പയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ല രുചിയുള്ളൊരു മീൻ കറിയാണിത് വളരെ രുചിയുള്ള ഈ മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ആവോലിയാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് വെള്ള ആവോലിയാണിത് തൊലി പൊളിച്ചിട്ടില്ല ചെതുമ്പല് കുത്തി കല്ലയിൽ നന്നായിട്ട് ഒരച്ച് കഴുകിയെടുത്തതാണിത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് അഞ്ചല്ല് വെളുത്തുള്ളി ഇത് സമയം വലിപ്പമുള്ള വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ എരിവ് കുറഞ്ഞതും എരിവ് ഉള്ളതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആകെ ഞാൻ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയുമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് കഷ്ണം കൊടമ്പുളി ഒരു വലിയ കൊടമ്പുളിയാണ് അത് ചെറുതാക്കി കുതിരാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില വെള്ളം ഇത് മീൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് ചൂടായ മൺചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ കറിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അന്നേരം അധികം ചട്ടി പോവുകയില്ല കടുക് ചേർക്കാം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചൂടാകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി താമസമുണ്ട് ചൂടായാൽ നല്ല ചൂട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കടുക് പൊട്ടുന്നതിലേക്ക് ഉരുവ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം ഇനി തീ കുറച്ച് വെക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി എത്തിയതും മൂത്ത് വരണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി സാധാ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് കളറും കൊഴുപ്പും കിട്ടും മീൻകറി ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കളറും കിട്ടണം കൊഴുപ്പും കിട്ടണം എരിവും കിട്ടണം തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആദ്യമേ മീൻ വെക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൺചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടാകും ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചിട്ട് അത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പൊടിയും ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് തോന്നണ്ട അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർക്കാം പുളി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇടാ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം അപ്പോൾ ആ പുളിവെള്ളം ഈ 
പൊടികളിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോളാം ആ പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന ഈ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം നന്നായിട്ട് ഈ പുളി വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എണ്ണ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കും കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂടി വരും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണ്ട് വരും ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്തോരം ചാറ് വേണോ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അലിഞ്ഞു വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മീൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകുന്നതാണ് എന്നാലും കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിന് വേണ്ടി വരും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയും വലിയ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തുറന്നിരുന്ന തിളയ്ക്കാൻ താമസിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് തിളച്ചോന്ന് നോക്കാം അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കയ്യിലേക്ക് വെള്ളം തെറിക്കാതിരിക്കാനാണ് തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചട്ടി എടുത്തൊന്ന് ചുറ്റിക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കരുത് വീണ്ടും തീ കൂട്ടി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ മീനേൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് പിടിക്കും അന്നത്തേക്ക് നോക്കണം ചാറിനൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇപ്പം മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ കറി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും നോക്കണം എൻ്റെ കുടമ്പുളിക്ക് നല്ല പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ട് കഷ്ണം ഇട്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇടണം ചില പുളിക്ക് നല്ല കുറേ പുളി കാണില്ല അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളി ഒന്ന് നോക്കണം ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെക്കണം ഇപ്പം തീ കുറച്ചിട്ട് വേഗം വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം കറി നന്നായിട്ട് വറ്റി ചാറൊക്കെ കുറഞ്ഞ് മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് മൂടി വെക്കണം 
പച്ചവെള്ളി ചെണ്ണയും പച്ച കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ ഒരു നല്ല മണം കുടമ്പുളി ഇട്ട് ആവോലി കറി റെഡിയായി ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കപ്പയ്ക്കും ചോറിനും എല്ലാത്തിനും ഈ മീൻകറി നല്ലതാണ് ആവോലി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മീനാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ കറി വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി പിരിയാക്കോസ്